Intel Apo est désormais disponible sur les processeurs Intel de 12e et 13e génération, mais même les 14e génération. Alors, il faut tout de même savoir qu'il y a une liste très précise de processeurs pleinement compatibles, et les processeurs qui ne sont pas dans cette liste sont officiellement compatibles, mais ne profitent pas à 100% de l'amélioration de Intel Apo. Ce n'est qu'une version réduite des possibilités réelles de Intel Apo. En sachant que dans la liste, il y a les processeurs que je te montre actuellement sur ton écran, donc les i9, i7 de 14e génération, les KKF et HX pour version portable. Quand je dis tous les processeurs, il faudra quand même un minimum de 6 coeurs performance, 6 picores, donc compris dans le processeur. Sinon, ton processeur ne sera pas du tout compatible par Intel Apo, que ce soit en limité ou complètement. Donc on est parti tout de suite pour l'installation et l'activation de Intel Apo sur ton PC. Donc tout d'abord, il va falloir mettre à jour le BIOS de ta carte mère afin de rendre ton processeur compatible et surtout d'avoir l'option activable dans le BIOS. Donc pour ce faire, tu vas te rendre sur Internet et tu vas taper tout simplement la référence de ta carte mère. Donc moi, dans mon cas, c'est une Z700 90 carbone Wi-Fi de chez MSI. Ensuite, tu vas aller sur le lien officiel de la carte mère et tu vas aller dans l'onglet support assistance. Ça va être un nom à peu près similaire qui va en fait t'amener directement au driver, au driver et au BIOS évidemment. Donc là, tu vas pouvoir voir dans l'historique des versions du BIOS et eh bien si la version de BIOS apporte l'Intel APO. Donc là, par exemple, on voit bien Intel Application Optimization APO qui est ajouté du coup pour les 12e et 13e gènes pour les processeurs compatibles en tout cas. Donc une fois que tu as trouvé la version du BIOS qui est rendait, qui ajoutait plutôt la fonction Intel APO dans le BIOS justement, et eh bien tu vas pouvoir la télécharger, donc télécharger le BIOS, le mettre sur une clé USB et suivre les étapes qui sont en général données un peu plus haut par le constructeur. Ça va légèrement changer d'une carte mère à l'autre, mais ça reste plutôt similaire. Une fois que c'est fait et installé, tu vas pouvoir aller dans la section pilote, donc driver, et moi ça va se trouver dans la section other driver, il y aura tout simplement le driver dynamic tuning technology, qui est en fait le driver de Intel Apo pour activer Intel Apo aussi dans Windows. Donc ça, tu le télécharges, tu l'installes comme un driver classique, rien de plus simple, et après c'est quasiment tout bon. Ensuite, il va falloir activer justement la technologie de Intel Apo dans le BIOS. Donc pour ce faire, tu vas te rendre dans les réglages de ton PC. Tu vas aller dans système, dans récupération, c'est à peu près pareil sur Windows 10. Et dans démarrage avancé, tu vas faire redémarrer maintenant. Et là ensuite, je vais enlever ma caméra, comme ça tu vas pouvoir mieux voir comment faire et les étapes à suivre, sachant que ça va légèrement changer d'un BIOS à l'autre. Donc tout d'abord, tu vas aller dans la section dépannage pour pouvoir lancer ton BIOS plus rapidement et plus facilement, dans options avancées, puis dans changer les paramètres du microprogramme UE et donc en fait la BIOS de ta carte mère et ensuite tu cliques sur redémarrer. Une fois sur le BIOS de ta carte mère, ça va changer d'une carte mère à l'autre mais logiquement tu as un bouton de recherche situé logiquement en haut à droite où tu vas pouvoir écrire tout simplement Intel pour activer la fonction Intel Dynamic Tuning Technology donc qui est pour moi pour ma part déjà activé mais toi du coup faudra l'activer pour être compatible avec Intel Apo. Ensuite une fois que c'est fait tu peux fermer la petite page, faire sauvegarder et quitter, enregistrer les modifications et redémarrer et on est tout bon. Voilà donc maintenant que l'Intel Apo est activé dans ton BIOS tu vas pouvoir télécharger l'application sur le Microsoft Store qui va te permettre de mieux gérer indépendamment pour chaque application et l'activer ou le désactiver de manière générale. Donc pour ce faire, rien de plus simple, tu vas sur le Microsoft Store, tu vas taper Intel Apo et ça sera la première application, donc moi qui est déjà installée, Intel Application Optimization. Tu vas pouvoir l'installer, c'est très rapide et tu vas pouvoir l'ouvrir juste après. À l'ouverture, tu vas avoir le droit à accepter les petites conditions, etc. Donc ça, je te laisse accepter évidemment les conditions pour utiliser le logiciel. Et ensuite, le logiciel va se présenter comme ceci. Tu vas avoir eh bien, la fonction qui va te pouvoir être désactivée ou activée en fonction de ce que tu choisis et de ce que tu préfères. Et tu vas pouvoir également déplier ici pour voir la liste des applications compatibles que tu vas du coup pouvoir activer soit de manière globale, soit de façon indépendante. Par exemple, tu veux pas que Dirt 5 utilise le Intel Apo, eh bien tu le désactives. Et tu peux également voir une option qui est le mode avancé qui va être assez important quand même parce que ça va être utilisé sur les processeurs qui ne sont pas officiellement compatibles par Intel. Donc les processeurs en dehors de la liste que j'ai donnée au début de vidéo. Et eh bien justement, ce mode avancé, selon Intel, va permettre, et là je lis mot pour mot, aux utilisateurs de voir d'autres titres de jeux qui n'ont pas été encore validés afin de démontrer l'amélioration des performances par Intel. Et il précise bien que ça ne signifie pas que le processeur ou la configuration spécifique du système a été validée et du coup que les résultats peuvent varier. Ça peut être une amélioration de performance ou l'inverse. Et il précise bien du coup que les utilisateurs sont libres de choisir ce mode à leur risque et péril. Et c'est justement le premier point qui m'embête un peu, c'est qu'encore une fois sur la documentation d'Intel, on voit que les processeurs qui ne sont pas compatibles, donc les processeurs non compatibles, donc qui ne sont pas dans la liste juste au-dessus, ont une prise en charge limitée, ne peuvent qu'utiliser le mode avancé. C'est-à-dire que les processeurs qui ne sont pas pleinement et officiellement compatibles, en tout cas avec Intel Apo, ne peuvent qu'utiliser le mode avancé, qui est un mode pas validé par Intel, avec du coup un risque de problème, de problème de perte de performance. Donc c'est-à-dire qu'avec des processeurs non compatibles, on n'est même pas sûr d'avoir un gain de performance et d'avoir une stabilité intéressante. Et c'est un point que je tiens à préciser et à appuyer quand même assez fortement dans l'idée où les tests que j'ai eus, les résultats que j'ai eus, seront peut-être différents même si tu as la même configuration que moi, ou si tu as juste la carte graphique qui change, les RAM qui changent, etc. 
Donc évidemment, je t'inviterai, même avant de voir les résultats, à tester de ton côté et à te faire ton propre avis. C'est juste une option activée et désactivée depuis les réglages du coup de Windows, enfin depuis l'application Intel Apo. Donc c'est quand même plutôt simple et sans risque. Et justement, donc là, on va regarder les résultats que j'ai eu. Alors j'ai testé sur Rainbow Six et sur World War Z. Rainbow Six, j'ai testé avec deux résolutions différentes et des réglages graphiques différents. Et World War Z, je n'ai fait que... Alors je, je vous ai enregistré entre guillemets que un test, même si j'en ai fait beaucoup d'autres. Tout simplement parce que le résultat était toujours la même chose. Donc c'est pas très intéressant de vous montrer bah, six fois la même chose. Donc là, par exemple, sur Rainbow Six, j'étais donc, on peut le voir juste en dessous, en 1080p pour faire travailler le processeur au maximum, avec une résolution moyenne pour encore une fois pousser le processeur, pour voir tout simplement le gain maximal qu'on peut avoir et s'il y a vraiment un gain ou pas. Donc là, on voit que, donc bon, on voit pas spécifiquement que j'ai le Intel Apo activé. Moi, je l'ai noté en haut dans le lien, mais ce n'est pas spécifique euh, dans le test. Le test ne détecte pas qu'il y a Apo ou pas. On peut voir que ma charge de processeur est à 1%, la charge de GPU, bon, 93%, la charge de la VRAM, 20%, et charge de la RAM à 17%. On voit un résultat d'FPS moyen à 512, avec en gros 600 FPS max et 430 FPS au minimum, et une latence de 1,9 et 1,9 dans les deux cas, que ce soit au rendu GPU ou au rendu processeur. Sauf que si on passe sur, eh bien, le test, là, ce n'est pas avec Intel Apo, on voit que j'ai des FPS moyens plus élevés, à 517, là où j'étais tout à l'heure à 512, donc il y a quand même une petite différence, léger, on va dire que c'est dans la marge d'erreur, mais du coup, il n'y a pas de gain réel de performance. On voit que le FPS minimum sont quand même plus bas, on est à 396, là on était quasiment à 430. Par contre, les FPS max, on passe à 630 au lieu de, en gros, 600. Donc il y a une grosse différence aussi là-dessus. Donc on va dire qu'il y a des FPS qui sont plus bas, mais des FPS maximales qui sont plus hauts, ce qui donne une moyenne du coup, à peu près équilibrée. Donc on peut voir par contre la charge de la VRAM et de la RAM qui sont bien différentes. On passe à 9% au lieu de 17% pour la RAM, il y a quand même une grosse différence. Et la charge de la RAM, de la VRAM, pardon, on est à 22% au lieu de 20%. En gros, c'est pareil, il y a quand même une légère différence, mais ça fait pas un gros changement non plus. Et après sur la latence, c'est exactement pareil. Donc on ne va pas gagner sur la latence, on ne va pas réellement gagner sur les performances. Par contre, on va perdre sur la RAM. En sachant que là aussi, du coup, j'étais bien en 1080p avec des réglages moyens. C'est exactement les mêmes réglages que j'ai fait bah, quasiment d'affilée. En sachant, je le précise, que ça me paraissait tellement bizarre que j'ai activé Intel Apo. Après, quand je l'ai désactivé, j'ai redémarré le PC pour être sûr que ça soit pris en compte. J'ai même désactivé l'option dans le BIOS, réactivé l'option dans le BIOS pour faire une comparaison des tests. C'était toujours pareil, il n'y avait pas de différence. Et là, donc, j'ai essayé aussi à l'extrême opposé, c'est-à-dire que du coup, j'ai mis le jeu en 4K ultra, donc vraiment tout au maximum. Là, j'ai le Intel Apo d'activer, je suis à 112 FPS en moyenne, 95 minimum et 141 au maximum. On a une charge de processeur à 1%, on a une charge de carte graphique à 97%, on a une charge de la VRAM à 95% et on a la charge de la RAM à 9%, avec une latence en gros de 8.7 et 8.9. Et bien sans le Intel Apo, on gagne 1 FPS en moyenne, donc en gros c'est pareil, c'est dans la marge d'erreur. Sur les FPS minimum et maximum, bah, c'est pareil, c'est dans la marge d'erreur également. La RAM, il y a 1% de différence d'utilisation, donc c'est pareil. Et les autres, ça va être à peu près pareil aussi, on est toujours à, euh, dans la marge d'erreur en fait en termes de différence. Donc en gros, il n'y a aucun gain en 4 cas, il n'y a aucune différence notable, il n'y a même pas 5% de différence sur l'utilisation RAM comme tout à l'heure, il n'y a vraiment rien du tout. Donc là on peut dire que Intel Apo sert pas forcément à grand chose en 4K Ultra, même sert à rien dans mon cas en tout cas. Et donc là je t'affiche sur ton écran les résultats que j'ai eu sur World War Z, j'étais en moyenne à 433 FPS, en réglage 1080p avec tout en faible, et sur l'API DirectX, c'est vrai que je n'ai pas précisé R6, j'étais également sur l'API DirectX, donc 433 de moyenne, 675 au maximum, et 322 au minimum. Et bien avec le Intel Intel Apo, on va gagner un peu, mais pareil, ça reste dans la marge d'erreur, ou en tout cas, ça reste pas des FPS non plus drastiquement supérieurs. 433 à 435 FPS, pour moi, c'est pareil, deux FPS de différence, on ne les ressent pas. Et le minimum et le maximum sont également très similaires, donc en gros, il n'y a toujours pas de différence, en sachant que là, je suis en 1080p au minimum. Donc un réglage graphique et une résolution qui utilisent au maximum le processeur. La seule différence importante sur le papier et en termes de points, ça va être bah, le taux d'image qui est à 25 901 sur le bench avec Intel Apo, alors qu'il était à 25 000 760 sans Intel Apo. Ça reste des chiffres, parce que, bon, c'est bien beau, il y a une petite différence de points, mais c'est 2 FPS. Donc on va pas dire que sur les tests que j'ai fait et que les, et les résultats du coup que j'ai eu, c'est très intéressant d'utiliser le Intel Apo. En sachant que du coup, mon processeur n'est pas dans la liste officielle de compatibilité, donc j'ai une compatibilité limitée. Mais si on regarde des tests, par exemple sur un site de test assez connu, qui s'appelle donc Hot Hardware, ils ont essayé avec un i9 de 14e génération, donc pleinement compatible, et une 4090. Et bien là, en 1080p, en réglage moyen, ils ont un gain de FPS assez intéressant. Sur Metro Exodus par exemple, en, donc en moyen, ils ont une différence quand même assez importante de FPS, une cinquantaine de FPS en plus. En 4K, bon, il n'y a plus de différence entre les deux, là c'est vraiment 
évidemment la même chose. Et sur Rainbow Six Siege, donc là c'est très bien, ça me permet de comparer avec les résultats que j'ai eu. Donc moi j'avais pas de différence, j'ai même plus de performance de manière générale, tous mes tests confondus sans Intel Apo que avec Intel Apo. Et bien on peut voir que eux ont une différence un peu plus importante, c'est-à-dire 70 FPS de plus avec Intel Apo que sans Intel Apo. Et par contre en 4K, bon, il n'y a pas eu vraiment de différence, une dizaine de FPS, c'est pas énorme, c'est pas vraiment dans la marge d'erreur, mais bon, pas forcément très intéressant. Même si c'est quand même toujours bon à prendre 10 FPS. Après là on parle d'une config avec un i9, donc le processeur le plus performant actuellement avec la carte graphique la plus performante actuellement donc c'est des cas de figure et une configuration pc qui ne nécessite pas forcément d'avoir un gain de fps parce qu'il y a déjà des fps quand même assez élevés donc si je peux justement conclure avec ce intel apo cette nouvelle fonction qui est disponible pour beaucoup plus de processeurs vu qu'avant c'était limité uniquement aux i7 et i9 de 14e génération et en version k et eh bien déjà c'est un très bon point que ça soit compatible avec d'autres processeurs même s'il faut minimum 6 coeurs performance 6 picor il y a quand même très peu de processeurs qui n'en ont pas il y en a quand même mais il y en a quand même beaucoup moins que juste deux processeurs qui étaient compatibles avant donc ça c'est un très bon point la facilité de gestion c'est à dire qu'avec une application on peut régler directement il n'y a pas besoin de retourner dans le bios désactiver l'option etc donc ça c'est quand même plutôt cool mais justement moi ce qui me dérange c'est ce add on set mode qui est limité en tout cas qui est forcément utilisé pour les processeurs non compatibles parce qu'on l'a vu dans mon cas par exemple avec une 3070 ti et un i7 de 13e génération je n'ai aucun gain de performance sur les jeux qui sont limités à mon utilisation vu que je suis limité au add on set mode donc j'espère que intel va améliorer ça va peut-être bien débloquer la compatibilité pas forcément à plus de processeurs même si ça serait cool en vrai mais en tout cas de ne pas obliger l'advanced mode sur les processeurs non compatibles parce que honnêtement je pense que matériellement parlant il n'y a aucune différence au niveau compatibilité intel apo entre un 14e et un 13e génération donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à me faire ton retour sur cette expérience de intel apo si tu as pu l'essayer ou si tu vas l'essayer n'hésite pas également à me dire ce que tu en penses même si tu ne peux pas l'essayer même si tu n'as pas forcément de processeur intel aussi c'est possible et j'en profite également pour préciser que je suis en stream sur twitch les 21h30 tous les soirs jusqu'à minuit et demi une heure et demie ça dépend des cas et honnêtement on s'amuse pas mal donc je t'invite évidemment à me rejoindre si ce n'est pas le cas tous les liens évidemment en description et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao